ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಸ ಮತ್ತು ಮಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಂಟು ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಲಸ ಮತ್ತು ಮಸಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಂಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅನ್ನೋವು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಬಿ ಕಂಡಿಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಂಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಂಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಂಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇದು ಎ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ನ ಕಂಡಿಡಿಯುವಾಗ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೇಳದ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕಂಡಿಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೆ ಇದು ಉಲ್ಟ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲಸ ಮತ್ತು ಮಸವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಂಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ತಗೋಬಹುದು ಬಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮು ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿ ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ಲೇ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ಲೇ ಎರಡ ನಾಲ್ಕಲೇ ಎರಡು ಮೂರ್ಲೇ ಎರಡು ಎರಡ್ಲೇ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನೂ
ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಸ ಎಂಟು ಆದರೆ ಲಸ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಂಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಂಟು ಅಂತ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಟು ಒಂದ ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಆಯಿತು ಎಂಟು ಆರಲೇ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಈ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲಸ ಮತ್ತು ಮಸ ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಲಬ್ಧ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಸ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಸ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಗ ಆದಾಗ ಭಾಗಲಬ್ಧ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಎರಡ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಶೇಷ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಇದು ಬಿ ಸ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಎ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅದರ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟಿ ಏಟ್ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ಎರಡ ಒಂದಲ ಎರಡ ಮೂರಲ ಎರಡು ಎರಡಲ ಸೊ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಉತ್ತರ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಆದರೆ ಲಸ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೋ ಫ್ರೈಮ್ ಆದಾಗ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೈಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೋ ಫ್ರೈಮ್ಸ್ನ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕಂಡಿಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್
ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಾಸ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಸ ಇನ್ನು ಅದೇ ಇದರ ಮಾಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಎ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ನಲವತ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೋಸ ನಲ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಎಂಬತ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಸ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಹೇಳಿರೋದು ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಮೋಸ ಹನ್ನೆರಡು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿರೋದು ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಇ ಎ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆದ್ದು ಮೋಸ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಇವೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೋಸ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೋಸ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಮೋಸ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೋಷನ್ ಶೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಅದರ ಮೋಸ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಎ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎರಡು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ವೈ ಏನಾದರೂ ಐದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ವೈ ಇವು ಎರಡು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಕ್ಸು ಟ್ವೆಲ್ ವೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸು ವೈ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಈ ಈ ಕಡೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಟೂ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದೇ ಹನ್ನೆರಡು ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟಲೇ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜೀರೋ ಉಳಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಹನ್ನೆರಡಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರು ಅರವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಂತು ಫಿಫ್ಟೀನು ಎಕ್ಸ್ ವೈದು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೈ ಆಗಿರೋ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ವು ಎಕ್ಸ್ನ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ನ ಸಾರಿ ವೈನ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ವು ಹನ್ನೆರಡತ್ಲೇ ನೂರ ಐವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೆರಡಲೇ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಪೇರು ಈ ಪೇರಿಗೂ ಮಸ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಮಸ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೇರಿಗೂ ಮಸ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಅದರ ಮಸ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 